सबैले नमस्ते सत्य वन्दनीय महानुभावहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्ण जाना तथा माननीय सांसदज्यूहरू म चाहिँ सञ्जय अधिकारी करिब दुई तिन वर्षदेखि यही सम्पदा र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको पक्षमा काम गरिरहेको छु र धेरैबाट आउँदाखेरि चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरू चाहिँ अलिकति विकास विरोधी तत्त्वको रूपमा देखिने खालको छ त्यही भएर म सुरु नै त्यतैतिरबाट गर्छु कि एउटा यो कुन्दा दीक्षितले आजभन्दा सायद बिस पच्चिस वर्ष अगाडि लेख्नुभएको यो विकास कि विनाश भन्ने किताब मलाई जहिले मोटिभेट गर्छ यो किताबले उहाँले एउटा कोर्ट के गर्नुभएको थियो भने व्हाट एन ओल्ड पेसेन्ट प्लेस दिस इज देर आर सो मेनी ट्रिज अ टुरिस्ट फ्रम सैन पाउल ब्राजिल वाइल भिजिटिंग वेस्ट बर्लिन इन नाइन्टिन एट्टी थ्री भनेर उहाँले कोर्ट गर्नुभएको छ हाम्रो विकास चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि रूप देख्न साथ चाहिँ हामी जडसूत्रवादी त्यो चाहिँ विकास नभएको र रूख काटिएका चिल्ला सिमेन्ट र कन्क्रिटले भरिएका ठाउँ चाहिँ हाम्रो लागि विकास भन्ने एउटा मानसिकताले हामी ग्रसित भएको खालको स्थिति र त्यसको विपरीतमा लाग्न साथ कि त्यो कुनै पोलिटिकल पार्टीको विपक्षी पार्टीको कि विकास विरोधी कि राजावादी यस्तै यस्तै ट्याग लाग्ने खालको अहिलेको हाम्रो समय परिस्थिति छ र यो जुन आजको विषय छ इन्भाइरोमेन्ट भर्सेस डेभलपमेन्ट म यो भर्सेस भन्ने टर्म चाहिँ सायद अझै प्रिफर गर्दिनँ किनकि यो भर्सेस भन्ने टर्म एडम स्मिथको बेलामा सेभेन्टिन एटिन नाइन्टिन सेन्चुरीसम्म काम लाग्थ्यो होला अहिले वी आर टकिङ अबाउट द एरा जहाँ हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ र यहाँ फोकेस सर पनि हुन्छ हाम्रा टिचरहरूले पनि हामीलाई काठमाडौँ स्कुल अफ लमा त्यही पढाएको हो कि देर इज समथिङ कल सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र अहिलेको युग भनेको चाहिँ विकास होइन दिगो विकासको युग हो भनेर पढाइएको थियो र यही कुरामा नेपालको संविधानतिर प्रवेश गर्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा तिसले जहाँ हामीलाई हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट एउटा वातावरणको हक मात्रै नभएर स्वास्थ्य वातावरणको हकको सुनिश्चितता गर्यो यसलाई थप व्याख्या गर्दै आनन्द मोहन भन्यो भन्दाखेरि त्यसको सब आर्टिकल थ्री थर्टीको सब आर्टिकल थ्री भनेको चाहिँ पर्यावरणीय दिगो विकास हो विकास भनेको जता पायो त्यता रुख काट्दै गएर हुँदैन त्यो चाहिँ पर्यावरणीय दिगो विकास हुनुपर्छ भन्ने प्रस्पेक्टिभबाट गाइड भएर पटक पटक नजिरहरू आए र त्यो सँगै यो दुईटा केसेस सायद हाम्रो डेभलपमेन्टलाई बुझ्नको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जुनले मलाई मोटिभेट पनि गऱ्यो कि निजगढ एयरपोर्टको केस पनि यस्तै खालको हो भनेर एउटा वर्गीय राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बाटो लाने केस जतिखेर प्रकाश ओस्ति श्रीमान हुन्थ्यो उहाँले लिड गरेर राख्दाखेरिको र त्यसपछि अहिले पछिल्लो क्रममा आएको भनेको आनन्द मोहन श्रीमानले लिड गरेको र तेजबहादुर श्रीमान भइबसेको यो चितवनको बाटो लिएर जाने अब धेरैलाई चाहिँ यो उहाँहरूलाई पनि विकास विरोधी ट्याग लगाइदिने पनि छन् तर उहाँहरूले यो बोल्दाखेरि एकदम राम्रो नजिक टिपिकली के ट्याक्क के भन्नुभएको छ भने बोल्न सक्ने मानव र बोल्न नसक्ने अन्य जीवजन्तु पशुपन्छी समेतका जलचर र नवचर समेतका सबैका लागि वातावरण संरक्षण अपार्य अपरिहार्य एवं आवश्यक हो भनेर यस्तो कुरा गर्दै उहाँहरूले आर्टिकल थर्टीलाई फर्दर इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ र त्यही मुद्दामा उहाँले एउटा एकदम जुन उत्तराखण्डमा पनि उठ्यो लिगल पर्सनालिटी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने इस्युहरूलाई रेज गर्दै सायद धेरै कम त्यस्ता नजिरहरू देखिन्छ वा धेरै कम त्यस्ता पैसाहरू देखिन्छ जहाँ चाहिँ फुटनोटमा सबै कुरा लेखिएको हुन्छ त्यो चाहिँ यो नजिरमा चाहिँ त्यस्तो गरी यो फैसला चाहिँ त्यसरी लेखिएको थियो र हामीले जब निजगढको मुद्दाको सुरुवात गऱ्यौँ निजगढको मुद्दाको सुरुवात गर्दाखेरि हामीले राइट टु इन्फर्मेसन आर्टिकल ट्वेन्टी सेभेनलाई टेकेर सुरुवात गऱ्यौँ र सूचना माग्दाखेरि हामीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले यो मेरो नाममा थियो प्रस्तुत विषयमा तहाँ प्राधिकरण कर्पोरेट निर्देशनालयले सन्दर्भमा ललितपुर का निवेदक सञ्जय अधिकारीले सूचना तथा विवरण अब्द उपलब्ध गराइ पाउँ भनेर भनेकोमा उहाँले के लेखेर दिनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले के भनेर मागे अब यो अघि नै पनि हामीले छलफलमा ल्यायौँ नाइन्टिन नाइन्टी फाइभको प्रोजेक्ट म नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा जन्मेको मान्छे म भन्दा एक वर्ष जेठो प्रोजेक्ट अब मलाई त केही पनि थाहा थिएन सबैले एकदम राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो भन्थे अब गौरव गर्न त मैले पनि जान्नु पर्यो होला त्यही जान्नको लागि मैले धारा सत्ताइसलाई प्रयोग गरेर माग्दाखेरि मैले के भने भने निजगढमा आठवटा विकल्प हेरेर रहेछ आठवटा विकल्प मध्ये निजगढ नै चाहिँ किन राम्रो अरूलाई किन हेर्न नमिल्ने किन नहेरेको भनेर मैले म भन्दा एक वर्ष जेठो प्रोजेक्टलाई सोद्धाखेरि को बारेमा सोद्धाखेरि के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व उक्त दस्तावेजहरू गोप्य रहने अब मलाई भन्नुहुन्न टेक्निकली निजगढे किन हुनुपर्छ भन्ने गोप्य रहने कारण देखाउनुहुन्छ अनि मैले जानेको मलाई पढाइ या के थियो भन्दा कहिले जब यस्ता इआईएहरू पास हुन्छ त्यतिखेर कार्यविधिले के भन्छ भने डिपिआर गर्नुपर्छ भन्थ्यो मैले डिपिआर त होला पक्कै पनि भने पहिला सुरु चाहिँ के भन्नु भने तपाईँ लगको विद्यार्थी हुँदो रहेछ तपाईँले यो कहाँ पढ्नै जानु हुँदैन अनि मैले होइन म साथीहरूलाई देखाएर भए पनि पढ्छु नि भन्दाखेरि उहाँहरू लास्टमा डिपिआरै गर्नु भएन रहेछ लेखेर के दिनु भने विमानस्थल निर्माणको सन्दर्भ सन्दर्भमा पर्याप्त रूपमा अध्ययन भइसकेको हुनाले डिपिआर आवश्यक नरहेको भनेर भन्नुभयो 
अब के रहे तो यह पर्याप्त अध्ययन भर खोताल था मैं रोताल ज्यादा खेल ये फिजिबिलिटी स्टडी प्री फिजिबिलिटी स्टडी भगवान रहे नाइन्टी नाइन्टी टू नाइन्टी नाइन्टी थ्री देखि अब यह कसरी प्री फिजिबिलिटी स्टडी भैस भादा खेल हमें मैनेजमेंट में सर के पढ़ाने हो कि पैला पैला मैनेजमेंट स्किल कसरी कर थम रूल में बेस्ट भर गई थे अर्थात औंला में एक दुई तीन चार जो ये निजगढ़ को सुरू चीज तस्ते तस्ते भारे मेरे भनाई है नेपाल सरकार ने तीखे नाइन्टी नाइन्टी सेवेन में एट प्रतिवेदन प्री ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाया तो रिपोर्ट में के लिख भादा खेल सेवरल रूल्स अफ थम फर स्क्रीनिंग रूल अफ थम को बेसिस में हम परियोजना पैला पैला तो हमी कालो भाले चट्ट काटे काम सुरू करा जैसे करी रूल अफ थम में बेसि बेस्ट भर हम परियोजना सुरू हो सरकार को प्रतिवेदन ने देखा तेस पच्चीस आएर यो अर्क मैं हे गए एक्जिक्यूटिव समरी फिर हे फिजिबिलिटी स्टडी को अपरेट द एयरपोर्ट इन एन इन्वाइरोमेंटली सस्टेनेबल एंड रेस्पोन्सिबल मैनर दैट एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड एयरक्राफ्ट नोइ इंपैक्ट बने एकदम हमें विदेशी देखो ठूल गफ जैसे इसमें ठूला गफ दी अभी अब मानून को विद्यार्थी भारण नीति निम का के रहे पलटाए संविधान को धारा तीस तो जैसे भी सुनी रखे थे फंडामेन्टल राइट फिर एक्वन्न छन्न छ पलटा खेल मैं के देखे भादा चार पल्ट तो एक्वन्न छ में टोटल नौ एवटा तैं प्रोविजन रहे चार पल्ट तो दिगो भब्द प्रयोग करे जहां पर दिगो भ तर यह परियोजना दिगो छाइन था इंटर जेनरेशन इक्विटी इंटर जेनरेशन इक्विटी प्रिकसनरी प्रिंसिपल ते प्रिकसनरी प्रिंसिपल टेक हम वातावरण ऐना आयो तेस में वातावरण मूल्यांकन कर ईआईए इन्वाइरोमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भार आयो रो ईआईए भी कसरी होद भूप हमें हे गये रब यह ईआईए को कुरा आई सके ठैक्क तीखर यह इन्वाइरोमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट तीखे पास भो अब यह ईआईए जो अलग पास भग कम को लगभग सिक्सटी फाइव लाख रुपीज खर्च करें यो मोटो भारी नहीं पैसा अनुसार को यो मोटो खाले ईआईए बनाइ अब यह ईआईए हमें पढ़ते गये के लिए पांच सौ प्रजाति का चरा चुरुंगी तैं बस् अब रुख काटी पे हो जानवर को हात्ती को माइग्रेटिंग कोरिडोर टाइगर को ट्रांस बाउंड्री जोन के होने सोचा खेल के भादा खेल यो हात्ती जानवर जी जे जे छोटी बिस्तारी बिस्तारी पर्सा नेशनल पार्क को छे छेव में जान अरे अज एयरपोर्ट उड़न थाली पे पर्सा नेशनल पार्क भि जान अरे अब मैं ठा चेन हमी हम माइग्रेशन होता खेल तो कड़ी भगना काठमंडू इसको उदाहरण हो अब वन्य जंतु रा चुरुंगी तेरी जान भाई मैं चाहिए अलग विश्वास कर सकने ठाव रहे मैं हे कुछ कुरा को टीआर देखे हो टर्म अफ रिफ्रेन्स टर्म अफ रिफ्रेन्स में के बना थी नो फरेस्ट अप्सन हे थी यो ईआई में कतई नो फरेस्ट अप्सन हे छाइन रच रमाइलो कुरो के हमें पढ़ाइए हमें सिके कुरो के ईआईए अल्टरनेटिव हेन पर्व भूमि थी क्या कस्ता कस्ता अल्टरनेटिव हे मैं खोज्ते ज्यादा खेल के देखे भादा खेल अल्टरनेटिव भी साहे रमाइल रमाइल अल्टरनेटिव संपूर्ण कुछ भी एकदम रमाइल खाल इसमें देखिए अल्टरनेटिव में मैं सुना चाहे कंपेरिजन अफ अल्टरनेटिव कर हेज एकोर्डेड हाई प्राओरिटी फर द डेवलपमेंट अफ हाइड्रो इलेक्ट्रिटी प्रोजेक्ट बोथ एट द पब्लिक सेक्टर द प्रोजेक्ट विल जेनरेट इन्वाइरोमेंट फ्रेंडली क्लीन एनर्जी एंड विल कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफ द कंट्री द प्रोजेक्ट इन्वाइरोमेंट इंपैक्ट अफ द फोर अल्टरनेटिव डू नो थिंग यो 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 इस यहाँ पर पावर हाउस सार्ने यो के भादा खेल यो इन्वाइरोमेंट इंपैक्ट असेसमेंट सब हाइड्रो पावर बड़ चोरा रहे रो मैं क्यों यो यो भैस अज खोदा दे गए यो ईआईए में तभी के लिखा देख्ह कंपनी को स्पेशलाइजेशन चाहिए हाइड्रो पावर में छोर ए ईआईए में लिखा रोक एवं क्या अब मैं तो सरकार ने मुर्गा बना अब मैं हे गए ईआईए बनाने लिया मुर्गा चीज बना खोजि रहे इसमें के लिख भादा खेल टू थाउजेंड इलेवेन को फिजिबिलिटी पूरा रिपोर्ट देने क्योंकि सरकारसंग ओन्ली द आउटलाइन अफ द फिजिबिलिटी स्टडी वाज गिवन यो ईआईए ने पर्याप्त बना अब मैं ठा चेन फिजिबिलिटी स्टडी को समरी हे भर में ईआईए कंप्लीट बन कि बंदे तो कारण ईआईए को गति योग हो अब अरुण हस्यास्पद कुछ तो धेरे तराई को मैदान में बम पड़काने कुछ करी पहाड़ में बम पड़काने तैंब ईआईए कपी पेस्ट भो अं बस्ने कामदार ठूल ठूल तो कान में अवसर न पड़ने खाले कुछ दी भोरल पाँच भाषा घोरल तराई में पाँच कि पाँदन ये एकदम हस्यास्पद विषय ये ये धेरेवटा इश्यूर यह ईआईए ने एकदम प्रब्लमेटिक देखे अब फिर उस झूठ गोले कौआ काटे जस्तु भो उसे भाई यहाँ कंक्लूजन में के भाई यदि यो भाई तराई में फ्लैश फ्लड आँच इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आँच यहां धेरे असर पर्च ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक बढ़ रामें देखे कि बाउंडारी झापा को बाउंडारी में जैसे हात्ती के एवटे बाटो पर हिड़ा तैंबा पानी टैंकी भत्का भत्का अर्क वर्ष बना फिर भत्काऊ अब यह ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक कसरी हेने रो लगभग के देखिज भाई तीस चालीस वर्ष पच्चीस मधेशी कुछ 
community forest use gonna pay for so, if you have a cumulative impact assessment, you can see that there is a fast track. If you have a fast track, you can see that there is a fast track. If you have a cumulative impact assessment, you can see that there is a fast track. If you have a factual part, you can see that there is a fast track. If you have a fast track, you can see that there is a fast track. If you have a fast track, you can see that there is a fast track. If you have a fast track, you can see that there is a fast track. If you have a fast track, Lighthouse वा reflection of the act वा constitution कौन सों तो इसको preamble में किए सब ने संतुलन कायम करने वाले योग्य कुरा लेख देख रही था और वो मैं ये हर देख गए हर देख गए हर देख ज़्यादा खेली यो पल जब ये ये लेके की बने माप दोनों एवं गुड़ास्तर कायम करने पर नहीं बने ये ये गौरदेव मंत्री बना उसके जीवन एंड फिर गौरदी आज़ो यहाँ पर नहीं यो माप दोनों तेरे गुड़ास्तर कायम करने बनने पूरा आता एकदम ही फोकस करने लगता है बात अपना आई नहीं रे रस सब बंदा छुलो पूरा मतलब मुद्दा ले रहा जानू पानी वाला बिजली जी के बने बात अपन यो सारी बोन आई इनको यो उटा प्रोविजन लेके बंदा रे इसमें बंदा के लियो सेक्शन 42 लेके बंदा रे इसमें बोन क्षेत्र को प्रोवाइड करना पाएं सा यदि राष्ट्र गोरव का आयु जाना हो तो कोस्टो कोस्टो अवस्था में बंदा रे इसमें बंदा के लिए यदि बोन क्षेत्र प्रोवाइड करने पाए अन्य कुने विकल्प ना पाए को यो उटा अल्टरनेटिव ना होने पड़ने तो और को बने को जी कानून बाव मुझे बात बात अवर नहीं है प्रति परीक्षण बात है तेज़ तो यो जना संचालन करता बात अवर में उल्लेख नहीं है प्रति ना उन्होंने पढ़ने अवस्था रब बात आवरण लाए एडवर्स इंपैक्ट ना पढ़ने पड़ने अब यो ये रहता है तो कंप्लीट पूरे देखें जा और एक तीरा डोडी रहा है एक सा सरकार और को तीरा डोडी रहा है सर इलायन है आमी पंचम स्वेच्छा सारी नहीं ने रे इसके बेसिस में आमी निजगढ़ को मुद्दा गायों रे यो अपने आमले त्यो कार्य भी दी मैं अपने clearly की बने को रही था वंदा केरी यदि हमले पुने पनी बोन क्षेत्र प्रयोग करने दिन था दिन छों बने यो कार्य भी दी को नाम रही था राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त योजना को लागी राष्ट्रीय बोन क्षेत्र प्रयोग करने संबंध संबंधित मापदंड सहित को कार्य भी दी 2074 यो वंदा के 5 नंबर में क्या बंदर है इसे बने राष्ट्रीय बोन क्षेत्र आवश्यक पढ़ने में तथ्य पर कारण रहो चित्तिया और तब तब ऐसा सब्जेक्टिव खागा पूरा हो ना ऑब्जेक्टिव खागो फैक्चुअल पार्ट लेने पड़े हो तो इसमें मतलब ये जून डीपीआर गौरव छाई ना बने कुछ ऐसी यह बात जी को देखियो योजना को यही कारण ले करता कह रही यदि सरकार ले ये ये को पालना करते हैं जनता ले क्या पालना करता सरकार तो आइडल होने पड़ने वाला आइडियल ये उड़ा आइडियल खाल को उनसा बनने हाल को विश्वास करते हैं यो इसमें देखी देना तो इल्ले करता ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल थर्टी उनसा बनने कारण ले राउने इंटर डेजर्टिफिकेशन देखी ले रहा तो राय करते जनावर और कहाँ जाने बनने पड़ा कि नहीं पटक पटक का नजीर है मैं क्या बन सका बंदा केरी यो वातावरण बने कुछ ही मानचे का लगी मोत्रे हुई ना जनावर और तात बंद में बसने को लगी पनी हो बनने पड़ा है तो ऑयली ये वाला खतरनाक के वाला रिसर्च आ रहा है आम अरे जति ई बोला है बंचों मैं मी जे जे बंचों जो सब भी डिफॉरेस्टेशन को कारण ले गर्दा आउने खाल को डिजीज़ आ रहा है इसरा अरे को नोवा कोरोना वायरस पनी ये उटा वन ऑफ़ द मेन रीज़न बने रिसर्च चले दिखाए रहा था सो व्हाट अवर द पब्लिक हेल्थ सरकार ने पब्लिक हेल्थ को रक्षा करने की ना यत्रो मेहनत करे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बने रे लिया को पुरो मजा को कि क्यों बने पुरा क्लियर बने रे रत अपने ऐले यो नेपाल सरकार ले पेरिस कन्वेंशन पेरिस एग्रीमेंट साइन करी शक्य बच्ची उल्ले यो उटा एकदमे महत्वपूर्ण पुरा किए बंदर ऐसा बंदा के लिए तेरी खेरा और मेले लॉग बॉक � यो कार्बन एमिटिंग डेवलपमेंट हुई ना नॉन कार्बन एमिटिंग डेवलपमेंट हो आमी जी ऑयले को बंद ले यो बंदा बड़ी गौर ना दी देना मने रा एकदम ही फुल फुला पेरिस में जाता जी फुल फुला प्रतिबद्धता गौर दर ऐसा अब यो प्रतिबद्धता को आती की लगे हम सब जाने नेपाल ने को को पालना कर ऐसा बनने यो यहाँ को आदिवासी और को इश्यूज़ आ रहा है तो यहाँ ये उटा इन्वायरमेंटल अलग अलग कनेक्ट गढ़ा के लिए बनी यहाँ क्या बंसा बंदा मैं ये ठेके ईआईए के पार्ट पड़े फास्ट ट्रैक को ये क्या बंसा बनी 
Destruction of forest resources will not only cause loss of their feeding areas but also loss of their breeding places. Therefore, to mitigate the habitat loss during construction, only plantation of trees is not sufficient. Precautions should be taken to save such type of potential breeding of our trees, similar jungle falls, especially when the root cut is the mathematics and mathematics are economic. If you have 44% jungle, you have 0.8% of the root cut. If you have the root cut, you have the root cut. If you have the root cut, you have the tropical forest nature. You have the case of what you have to do in the article. In Europe, you have the root cut. You have the root cut. तो अगर कोस्टल रूप रूप है हम लोग तो आए मायले मौसम आपको रूप जस्तो जस्ले इन्वायरमेंट में बायोडायवर्सिटी ले आओगे ना र इल्ले इन्वायरमेंट लाइक फॉर्डर डिग्रेडेशन करना पनी सॉफ्ट सॉफ्ट बनने हल्के उधर है ना रो देखिए कौसा र 1994 में यो प्रोजेक्ट शुरू हुए ना बंदा अगर ये आईयूस के पर्दा सा बनेर बने सर यो इसको एकदम ही इम्पोर्टेन्ट पार्ट जी के सा बंदा के लिए इसमें यो जो आज एयरपोर्ट बनने बनिया था उसे इस लाइफ जी इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया बनेर आईयूसीएन लेते थे खेरा बोसे ना करेर इस लाइफ फर्दर प्रोटेक्शन करने बनेर यो करिया थी और सात से आठ से उड़ा प्लांट ये दी सैपलिंग्स आरु रीजेनरेट होने समझे तो खाल को फॉरेस्ट है साल फॉरेस्ट है राम रोमांस दरी सा तो राम रोमांस 3900 प्लांट यो साल फॉरेस्ट में रीजेनरेट होने सा यो पूरा सॉर्ट कर ला मतलब सही ना अन्य बनने सी रेड प्लस बने रा पैसा ले उन्हें खोजी रहा सा र रेड प्लस को आया जाना अपनी यहाँ ले रही को यदि फॉरेस्ट काटी नहीं होनी क्यों होने सा बनने हो तो बेसिकली मेरो लगी जी मॉ यू यदि इस तो हाल को विकास हो बने जी मॉल ऐसी विकास विरोधी बनने मन लग सा रो ऐसी दिस एस समथिंग अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन ले जी एकदम दाजी आउट आर आई सी दिस एस एन आर्बिटरी एक्ट सो हमी जो जो ले इस तो हाल को कुरा आ रहे देखे हों तेस्ता खाल का मंची आ रहे ची और सामान्य सर्व चार अलग जो संविधान को अभी बाग होगा वो आर को सारण में गांसों अब आइए पांच जाने को बेंच में गांसा सो वी डोंट नो त्याग को मंची आ रहे बिचारा नौ जाने रह जाने रह मोटिवेटेड बारा की बारा आज आ रहे की बंदे सुन एयरपोर्ट बने इन ठुलो परिवर्तन आउचा बनने बासा तर राज्य पाक्षे एयरपोर्ट को बनी उधार नहीं है एकदम इम्पोर्टेंस है मैं ये वाला वीडियो बन ले ही जाते जाम्बिया में इससे ठों बहुत क्या रो बनाए हो जंगल काटे हो और ये पनी आती जून रेस्टोरेंट में तो रेस्टोरेंट बनाए था रेस्टोरेंट को बीच बड़े तेज आती तेज ठों बड़े ये वाला फ्रूट खाने को लगे इंसान सो यो पन ते माइग्रेटिंग कोरिडर हो अब आउने जेनरेशन लाइक ये दिने बनने प्रश्न हमें सब एक बीच छोड़ दे तब ये और को क्या ही प्रश्न आता है ये संबंधी बने वाले राखी रखने सामी पची सफल मैं ये ले रहा ले रहा हूँ इनसम अब मैं मैंने नहीं है बिराज वक्ता सिस्टर सार लाई ये उटा लॉ में कर ले बात और एक कानून बनाऊं दहेरी बात और एक संबंधी जुने पर कानून बनाऊं दहेरी कुछ तो चैलेंजेस और वो भोगन त्यों बनाता है कि तबे ले यो कानून बनाता है कि कौशली बैलेंस वाले ले रहा जान होना रहा ये वाला इसमें लॉ मेकर को रोल और जैसे की होना अब नहीं कुरान में जो प्रकाश पारी दिन होना आप ही कौन हैं एकदम थैंक यू क्वेश्चन भाई मानिए जी उपस्थित सभी जन साथियों अब संजय ले जासूसी कुरान लाके ऑयल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक संपदा आ रही है हमें सभी को साझा पहचान हो बनने में दाल रागो में चलो बात और उनको सही में कौन सा ना कौन सा वो चैलेंज हो बन रहा है ये विकास करना खोजे को में चलो को चाहना बंदा बनी ये वेस्टेड इंटरेस्ट भागो प्यापारी पूमा फिर आपको इंटरेस्ट है पढ़ी देखो � क्रेडिबल संसार माध्यम लेके बने होंगे ना मोर देन 268 जाना जाना प्रतिनिधि हो सांसद रा मेयर वड़ा आदर्श हो रहे हैं यार ना उनसे सभी ठेके दास अब तो पहले आइले ग्रामीण क्षेत्र में ना उनसे वह स्थानीय तौर का तेरे जाना फिर यो बने रा मेरे ईमानदार जन प्रतिनिधि ले बना हो जाए ना वहाँ रुका � so ये दोहन में ना ही गई रास। अब ये वड़ा एक बहुत फंडामेंटल महिले आज अगर ये प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहा महिले पानों को इतने कुड़ा से क्या पनी होगा? वड़ा साइड में मात्रा है ना अब हमें पब्लिक देखने देना सब पे जाना एनवायरनमेंट का साइड में अवेयर होना चाहिए एकदम ही इम्पोर्टेंस। प्रदेश सभा में 
So I go plus now and plus now. How good to know the other ones about it. I did you say na? Naya samidan, you naya samidan good day na. My mother by dinner, my mother's by dinner. Look, I'm going to be back over there. अने हमी पोस्ट समिदान आई से के पुछे हमी से यो समिदान प्रति हमी बहुत दास हूँ हमी लोग तांत्रिक समिदान लाई सम ये लाई मैन सो मरे लाई नहीं दिया सो यो गोरे जो चैलेंज बोसे सब बंदा जेनुइन मैन चले जो उन दाहिनी कोटी रेसे विकास को साइड लाई एक तो मैं आर्गुमेंट बोल लिया सो तो इसको हाल को थोड़ा � राम बारम यादव जी हो, वहाँ रहते चूरे समर्थन मारे, जून जीज़ जैसे करें, वहाँ आते जैसे फाइट करें बस, पूर्व राष्ट्रपति जो स्तम्भ में जैसे फाइट करता है, उन्हें ये चीज़ में गार वही रह गया, कि ना वेस्टेड इंटरेस्ट एकदम बड़ी है, और ये समझे ले बने हैं जैसे तो एकदम सजीलो आरोप � एक लाख डॉलर ली नहीं, है ना तो वहाँ से वाले कोई हमारे जेल मांग रहे हैं, तो इसको अकाउंटेबल को बढ़ नहीं, को डॉलर बाढ़ी होती है, जो मैं इन चले बातावरण संरक्षण, संस्कृति संपदा संरक्षण को पूरा कर सो, उसको तो स्वार्थ में क्या सर बनेगा, आज वो कोई साथी है ले बातावरण संरक्षण क आज हमने कहा हमने मस्त सफा अब हमें किन सास पे न पाएंगे ना हमें मतलब 20 बरस आड़ी और नेत्री तो लेते पूरा मत ध्यान दिया ना हमने भी तेरे मिस्टेक करने है ना और त्यान पॉलिसी में आओने खाली चैलेंजेस मेकिंग में आओने खाली चैलेंजेस ऐसे केस आवन्ना है री मत दी टाइप को देख सुगे और ऐसे सांस तो खाल को सही छह तो और ये वाला ब्रांड रोज़ क्या बात है समझना पॉलिसी साइड में ग्लोबल डायरेक्शन का ताकत आया समझे तो अपने आइसलैंड को प्रधानमंत्री है ना भाई ग्रीस को प्रधानमंत्री तेज पची आ रहा है ये सना मरीन फिनलैंड को प्रधानमंत्री और न्यूजीलैंड को प्रधानमंत्री महिला एक नंबर को दूसर वहीं जो ग्लोबल पैराडाइम कोता दिला शिफ्ट पाई शेव होना है ये एनवायरनमेंटल सेंसिटिविटी दिला शिफ्ट पाई शेव क्या नेपाल में अपनी मतलब वाले लेखेर दिन जो अब वो को आठ की दस बरसों पर जी ये वाला राम लोग कार्य कार्य पोजीशन में जो बात आवर में अधिकार करने पूर्ण वाला से क्यों ना सास एक्सपीरियंस को कम ही है ना अने और कुछ हैं मॉ एक्सपोज़र ना हो बो रावण लेकिन हैं क्यों संबंधी अवेयरनेस को प्रोग्राम हो रुपए आप तो ना हो बो जो सुलासी ये बात आवान को साइड में मेरे बने वाला रेजर्वेशन से केस होना अधिकार पर मिल रुपए निकास्ता सन बता है री सब इस जना स्वच्छ पवित्र भावना मसाले काम करें कती जाना मैं चाहती थी तेरा बात आवन मने सब एक चीज़ मने और क्यों कर रहा सोमर आये नहीं जो मज़ाई करेगा मैं पॉलिटिक्स में लाइन में बंदा बन धेरे आगरी वन ट्री माय रेस्पॉन्सिबिलिटी मने कैंपेन चला रही है और रुक मेरे जिम्मेवारी में सो इल्ले कर दाहिने अब यो यो अवेयरनेस को कुड़ा अने अस्तित्व बात आवन विदेश को ज़ल्दसर समर्थन रामसार सिंसार समर्थन को विदेश का उदाहरण है और इसका तो कॉन्फ्लिक्ट बात ही हो तो कॉन्फ्लिक्ट उदाहरण है अब हम वहाँ को तो इंटरेस्ट लाई संकाय का सुविधा रूम पर डाल दिए रह बंद सोए वाले सर्टेन कुरा रूप आनो बागोजाए मलाई फील ब अब वो आओने चुनाव में मतलब वाले क्या आश्चर्य गौर सुन रहे हैं अब ठेके दार तो गुंडा पायलट में पाओगे वाला सा पैसा इन्हर सोंगे सा टिकट किन्हों लाये पैसा खर्च करने पर सा चुनाव में खर्च करने पर सा ईमानदार में ही चलता कौन से लिया हूँ सुनना है और यो पैसा कहाँ बढ़ाया रहा सा वाला है � ज़ात्रा पर्व वगैरह रहा, रात हरु गुड़ों ले बना बाटे हो, और त्योर ठोंग में विकास में रह लिया रहा, त्यान को स्थानीय माइंस चला जाते हैं, वो विस्तापित कर देते हैं, वो क्यों विकास में है? और ये वाला आर्गुमेंट आया, मैं क्यों करूँ? मैं विकास चाहिए को कि प्रगति चाहिए को, विकास 
यो के रे यो जुन नदीको साइडमा बनेको करिडोरहरु तपाईले हेर्नु भएको छ भइदै विकास त भयो त खै त ट्राफिक जाम हटेन नि त विकास चाहिँ सबै चीजको समाधान त गर्दैन रहेछ भनेछ हामीले त चाहेको प्रोग्रेस रहेछ भनेको अहिले त्यो बाटो ठुलो भयो तर पार्किङ गरेर आएछ यो सानो सानो टाटा मोबाइल देखि लियो कि त्यो गर्नलाई चाहिँ मान्छेलाई विस्थापित गर्ने हो त भनेपछि हामी जस्तो अलिकति यो अपर्चुनिटी भएकोहरूले होइन जुन सूचना प्रविधिको क्रान्ति लाई अनुभव गरेर आएको हामी सबैजनाले चाहिँ होइन हामीलाई विकास कस्तो खालको लेट्स रिडिफाइन इट पुनः व्याख्या पनि गरौँ भोलि केही पनि नहुने एकदम चिल्लो घर ठुल्ठुलो बिल्डिङ मात्र हुने तर मानवतै नहुने विकास कहिले हो कि विकसित अर्थतन्त्र हुन तपाईँहरूले हेर्नु भयो भने समृद्धि त आए तर डिप्रेसनको रेट पनि त बढ्यो नि त सुसाइडको रेट पनि बढ्यो नि त हामी त्यो खोज्यो हो भनेपछि यो अब पर्टिकुलरली यो पोलिसीको साइडमा जाँदा यो निजगढको साइडमा जाँदा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेटेड हलिस्टिक तरिकाको डेभलपमेन्टमा जाऊँ अहिले त ग्लोबल एउटा च्यालेन्ज पनि हामीले पनि हस्ताक्षर गरेका छौँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेर अहिले सिम्प्लिफाई पनि छ कुराहरू कम्प्लिकेटेड छैन सिम्प्लिफाइड कसरी छ भन्दाखेरि एन्भाइरोमेन्टको यो कुरा गर्दाखेरि हामीले तिनवटा कम्पोनेन्टलाई मात्र राम्रोसँग हेरेर पुग्छौँ एउटा एन्भाइरोमेन्ट एउटा इकोनोमी एउटा समाज सोसाइटी एन्भाइरोमेन्ट र इकोनोमीको हार्मोनी नै हो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने हामीले समाजलाई बढी हेर्यो भने वातावरण र अर्थतन्त्र बिग्रिन्छ अर्थतन्त्रलाई बढी हेर्यो भने समाज र वातावरण बिग्रिन्छ भनेपछि यसको सन्तुलन हामीले खोज्न पर्ने छ सो मैले आफूले प्रतिनिधित्व गरेर आएको प्रदेश सभामा चाहिँ प्रश्न अनुसार कुरा गर्दाखेरि एकदम नोमिनल खालको च्यालेन्ज छ अवेयर मान्छेहरू छ र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ किनभन्दा अहिले हाम्रो समितिको सभापति पनि सामुदायिक वनको नै हुनु भएकोले गर्दा उहाँले पनि क्वेश्चन भेटिहरू चाहिँ बुझ्नु भएको छ धन्यवाद अब म यसपछि माननीय सरिता गिरीज्यूलाई एउटा पार्लियामेन्ट मेम्बर भइसकेपछि अब यो निजगढ र एयरपोर्ट इस्यूलाई निजगढको एयरपोर्ट इस्यू र फास्ट ट्याग इस्यूलाई कुन रूपले हेर्नुहुन्छ यो एयरपोर्ट अथवा यो फास्ट ट्याग बनिनु पर्ने थियो अथवा यसलाई सन्तुलन गरेर लिएर जानुपर्ने थियो र अहिले जुन आएको यो विवाद छ यसलाई एउटा ल मेकरको नजरले आफ्नो वक्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु न मलाई आयोजक पित्र मानिजी अनि यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरू मलाई हिजो मात्र मैले खबर पाएँ त्यसले त्यति व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ मैले तयारी गरेर आएको छुइनँ बट स्टिल म यो इस्युमा अहिले जुन तपाईँको पार्लियामेन्टमा मेम्बर भइसक्यो भन्दा अघिदेखि म यो इस्युमा एक्टिभ थिएँ है एन्भाइरोमेन्ट प्रतिको मेरो लगाउले गर्दा र म त्यो बेलामा आइकन जब यो निजगढको सुरु भयो एयरपोर्ट बनाउने त्यहाँदेखि म गाडी ड्राइभ गर्ने है गाडी ड्राइभ गर्दाखेरि हेटौडा क्रस गरिसके पश्चात जब चाहिँ गाडी गएर त्यहाँदेखि चाहिँ सरलाहै पुगुन्जेलसम्म द्याट इज द ओन्ली पार्ट वेर यो आई आई क्रस आई फरेस्ट यस्तो रमाइलो लाग्यो बेस्ट पार्ट फर ड्राइभिङ कार है अनि यस्तो यो जम्मै यो सकिन्छ भन्दाखेरि त मधेशमा त अरू कहीँ छँदै छैन होइन अब यो मेरो मेरो पहिलाको पर्सेप्सन मेरो सेकेन्डरी सेकेन्ड कुरा म भन्छु आय आम आर टाच सो मच विथ द ट्रिज मेरो सानो छ काठमाडौँमा घर है तेरो चौगानाको घर छ म लिने बेलामा त्यहाँ केही पनि थिएन सडकको छेउमा एउटा फालेको जग्गा थियो मैले चाहिँ यति सानो ठाउँमा थुप्रो रुखहरू लगाएँ जाडोमा बढी चिसो हुन्छ त्यसलाई कसरी ट्रिट गर्ने त्यो बेग्लै कुरा हो तर म एउटा वान इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के भन्न चाहन्छु भने ट्रीको पावर मेरो वरिपरि सबै घरमा इनार सुकिसकेको छ तर मेरो त्यो सिङ्गल घर त्यो अहिले पनि प्लेन्टी अफ वाटर आई ह्याभ नो वाटर सप्लाई फर लास्ट थर्टी थर्टी फोर्टी इयर्स तर मेरो यति राम्रो इनारको पानी यति सफा पानी छ कि म एकदम इट्स लाइक यु नो हेभेन फर मी है र यो अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट द गुड लाइफ जसलाई भनिन्छ नि नेचरसँगको गुड लाइफ जुन नेचरमाथि हाम्रो 
गुड लाइफ चाहिँ नेचर माथि डिपेन्ड गर्छ भन्ने म मान्दछु वान्स आई एन्टर माई गेट मलाई कुनै स्ट्रेसहरू हुँदैन एन्ड त्यो आई आई डोन्ट ह्याभ यू नो वर्ड्स टु एक्सप्लेन माई फिलिङ होइन अनि त्यो यो सानो कुराहरू जसले गर्दा म हामी प्रति म अपसेप्टेड भयो अनि म चाहिँ निजगढ जुन बेला सभासद थिएन त्यो बेला म वातावरण योमा आइकन खोई त तपाईँहरूको इआईको रिपोर्ट आयो भनेर म सोध खोजबिन गरिरहेको थिएँ अनि छैन रिपोर्ट आएको फर्चुनेटली म सभासद भए अनि न्युज पेपरहरूको आउन थाल्यो क्या निजगढको एयरपोर्ट बन्ने यो गर्ने अनि त्यस पश्चात मैले हाउसमा उठाएँ प्रश्न कि इआईएको प्रतिवेदन नल्याइकन यदि तपाईँहरू रेकर्डमा जानुहुन्छ भने आई वाज द फर्स्ट पर्सन सो फार आई रिमेम्बर है टु रेज दिस क्वेस्चन इआईएको प्रतिवेदन नगरिकन बजेट वक्तव्यमा आइसक्या थियो निजगढ एयरपोर्टको कि अब बजेट वक्तव्यमा आइसक्या छ इआईए प्रतिवेदन छैन यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि फेरि खोजबिन गर्दा होइन अहिले अचानक के भयो भने अहिले हामी वी कान मेक इट पब्लिक वातावरण मन्त्रालयले भन्यो ओके अनि अचानक बजेट आउनु भन्दा एक दिन अगाडि दुई दिन अगाडि फेरि न्युजमा आइरहेको छ वातावरण मन्त्रालयले निजगढ एयरपोर्टको प्रतिवेदन चाहिँ अनुमोदन गऱ्यो ओके यो अनि त्यसपछि चाहिँ कन्ट्रोभर्सी भएको जसको बारेमा हाम्रो सञ्जयजीले भनिसक्नु भयो कि यो इआईएको रिपोर्टमा धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू आएको थियो त्यहाँ अरू कुराहरू पनि छ तर म चाहिँ लिगली जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन सञ्जयजीको प्रस्तुति पछि ले के देखाउँछ भने लमा डेफिसियन्सी छैन होइन लहरूमा कहीँ कन्स्टिट्युसनमा र लमा कहीँ ग्याप हुन सक्छ त्यो ग्यापलाई चाहिँ यदि इफ यू गो टु द कोर्ट अनि कोर्टले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो इन्टरप्रिटेसनको द्वारामा आधारमा कन्स्टिट्युसन र डिरेक्टिव प्रिन्सिपल त्यसलाई युज गरिकन त्यो ग्यापलाई चाहिँ ब्रिज गर्छ तपाईँहरू धेरै जसो इफ यू अल आर लस्ट हुने होइन तर प्रब्लम कहाँ छ भने ल को इम्प्लिमेन्टेसन मेन प्रब्लम त्यहाँ छ क्या र जहाँ गुड इन्टेन्सन हुँदैन या जहाँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ जहाँ अरूलाई म यो छु मैले प्रमाणित गर्नुपर्छ र त्यो प्रमाणीकरण म चाहिँ कन्स्टिट्युसनको माध्यममा या प्रोसिड्युर लिगल प्रोसिड्युरको माध्यममा गर्न नसकेको अवस्थामा अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ भाइलेसन हुन्छ डेभिएसन हुन्छ है मैले बुझेको चाहिँ प्रब्लम त्यो हो तर इभन बिफोर द्याट आई विल गो टु नाइन्टिन नाइन्टी फाइभ पोलिटिकली म पनि अलिकति प्रेजेन्ट गर्छु है र म म अरू अरू पनि केही मेरा आत्मा इन्साइट्सहरू छन् केही रिडिङ छन् जुन म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु अब हामी मधेशको राजनीतिबाट आएको जेनरली वी डोन्ट ह्याभ यू नो इन्टरेक्सन विथ पिपल लाइक यू सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर गिभिङ मी दिस अपर्चुनिटी नभए पहिला त यस्तो थियो कि हामीले केही बोल्दा इन्टरप्रिटेसन नै बेग्लै हुने होइन या पर्सेप्सन नै बेग्लै हुने नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा नाइन्टिन नाइन्टीमा चाहिँ तपाईँको नाइन्टिन नाइन्टी वानसम्म आउँदाखेरि मधेश एक खालको गजेन्द्र बाबुको नेतृत्वमा मधेश मुभमेन्ट भइकन नेपाल सदभावना पार्टी इस्टाब्लिस भइसक्यो ओके अ नेसनल पार्टी त्यसपश्चात चाहिँ सेन्टरको गेम कहाँबाट सुरु भयो भने यो मधेशको डेमोग्राफिक कसरी चेन्ज मैले यो कुरा सन्दर्भमा पनि उठाएको छु मधेशको डेमोग्राफी चेन्ज गर्नको लागि उपाय के हो भने नाउ हाउ टु सेटल पिपल हिल पिपललाई कसरी गरिकन पेरी पेरीमा मार्जिनमा चाहिँ सेटल गर्ने त्यो अहिले पनि छ म आउँछु अहिले चुरे बाहु कन्जर्भेसनमा हिजो जुन वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीज्यूले जुन जवाफ दिनुभएको छ त्यो अन रेकर्ड छ र मैले पनि त्यो प्रश्न गरिरहेको छु त्यसमा पछि हाल्छु तर यो डेमोग्राफी चेन्ज गर्नका लागि चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा यति ठुलो प्रोजेक्ट आयो जुन उहाँले रुल अफ थम भनेर एडहक बेसिसमा देर इज नो यति ठुलो लगानीको कुरा छ हो कि होइन तर त्यसको लागि तयारी त छैन यो रुल अफ थमको मोटिभ के हो मलाई सोध्नुहुन्छ भने यस डेमोग्राफी चेन्ज भन्ने यो कसरी चाहिँ अब मधेश मुभमेन्ट त भइसक्यो मधेशी अवेकेन भइसक्या छ अब यिनीहरूलाई कसरी चाहिँ कमजोर पार्ने कसरी न्युट्रलाइज गर्ने त्यो त्यो बेलाको पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट थियो ओके दोस्रो अगेन पोलिटिकल फ्याक्टर नै म भन्छु यो रिसेन्ट त्यो बेलादेखिको मैले 
कई पुरानो पुरानो कथा कथा ऑनलाइन में भेटें चलता है इतनी छुलो है एयरपोर्ट को लागी चाहिए इंडिया ले रूट दिन चुके दी गई ना वी कांट इग्नोर डेट डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओके अब इंडिया ले रूट दी गई ना बंदा के लिए इंडिया ले विराट नगर में रूट दिए के हो एयर रूट दिए के हो वही ना जनकपुर में एयर रूट दिए के हो धनगढ़ी में दिए के हो वही ना तो भाई को उतालुमिनी में दिए के हो वही ना तो रो यो बारा यो यो निश्चित ना चाहे इंडिया ले एयर रूट किन्हों ना दी नहीं बंदा के लिए त्यो बंदा आगाडी हमी यो निश्चित को फास्ट ट्रैक लाइफ नहीं हमी बीच सनु होना यो दूसरे हो तो भाई को रिलेटेड ओके निश्चित वो फास्ट ट्रैक को देखने जो वो नहीं त्यो बिल इंटरेस्ट तो नेबरी कंट्री को भाई नहीं जब तो इंटरेस्ट ठीक हो बेची को मतलब तो इश्यू मत जानना ओके तो अब क्या थियो बने थियो बेला में फास्ट ट्रैक बनाने को लगी कुने इंडियन कंपनी ले गवर्नमेंट को हाँ बूट सिस्टम बड़ा तो लिया को थियो ओके बूट सिस्टम बड़ा लिया लिया रहा तेज़ मुद्दा सुधा पड़े हो कि न बने तो बूट सिस्टम में अब उसे ले लगानी करने न उसे ले विस्तारे से आपनों इनकम भी ने है ना गवर्नमेंट माध्यम से लोड ना होने बने रा तो रा देरे ही मांगो बाय बने रा अंत इस पर ची मुद्दा पड़े हो मुद्दा पड़े रा तो कंपनी खारिज बाय हो ओके ठीक चल खारिज बाय फाइन बट देन व्हाट हैज हैपन कि वो तेरे ही छोरो प्रोजेक्ट यदि इंडियन कंपनी ले रामरो करना सके न बने तेरा ही टेंडर निकाली करना तो भाई विश्व को जहाँ को बनी कंपनी जस्टली बनी तो भाई को रूल जून सा रूल ऑफ गेम तेरे समझा सके विश्व को जहाँ को कंपनी बनी आई करना कंपीट करना सकती हो ओके ना तो त्यों भाई ना तो कहाँ आर्मी ने पैसा लेने और कुल ने उड़ा कोरियन कंपनी ले बनाई लेने अनित्य अनुसार करने जो तो जून तो भाई को सार्वजनिक खरीद आयें के के छह जून छह सरकार ले आप ले बनाए को कानून पनी पालन करी दे आज चाहिए ना इसको मतलब क्यों बने यो होल प्रोसेस पॉलिटिकल हो दिस इज़ नॉट यो कंस्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को � तेसरों में लिखो तो एक क्यों पढ़े आती बने Why India is not giving to अब India ने इस आई फास्ट ट्रैक देखो बाय India ले जो ही तो भाई कुत्ते एयरपोर्ट बना को बाय क्यों हुई है That is an hypothetical issue मतलब यो issue मत जानना और मेरो तेसरों passion Why बीटा तो बने मेरो तेसरों political passion to oppose निष्गण is कि ना बने तो ये उठा मैं ये आर्टिकल पढ़ा है तो तो 1992 तीन जून तो भाई को कुनी प्राधिकरण का जून ऑफिसर सरू किए हेड और तीन जून को मैं ये ऑनलाइन में उठा यो ट्रांस हिमालयन ओके ट्रांस हिमालयन जिस तो छुलो प्लेन ले आऊँ पर और छुलो प्लेन ले आऊँ ना को लागी चाहिए ट्रांस हिमालयन चिप्पे चलो क्रॉस करी करना अनि तीस पच्ची ले आई करना सर्कल करना का लागी चाहिए तो देरे ही छुलो ठाम साइंसर बनना के लिए तीस ले कर दा निज़गर एयरपोर्ट चाहिए यो यो आए अनि त्यार क्ये देखे बने इंडिया ले रूट दी अन्य तीस पसात इतनी महंगो प्रोजेक्ट लाय करना यदि तबाय बनाऊं ना पड़े उनसा बने अब यहाँ तो पीस माथी तो थ्रेड भय आ रही था रो मधेश को पीस डिस्टर्ब होने बंद था रो मो यो मधेश माँ मेरे वटा जिद्दी पना बंदूस ना जिद्दी पना नहीं बंदूस यो ऑप्शन पैशन जी बंदूस है ना आई मिले माँ वाली इफ यू रि� त्यो भी लगा कुने परी पार्टी ले माओवादी ले इसे शांति प्रक्रिया में ले आनु पर्सन बनने लाइन में क्यों नहीं बस ओनली नेपाल संभावना पार्टी जस्ट ले चाहिए शुरुआत पर यो कोई ना यो चाहिए छाई ना यो सॉल्यूशन चाहिए इसलिए दी दे यो कोई ना रह हमें मंत्र थियो इन द बिग नहीं जब पांच पार्टी चार पार्ट तो मेरो अन्य अभी यो मधेस लाई ची ये उटा तित्तिती की इस तो गरीबी अनइम्प्लॉयमेंट ये उटा एलिनेशन होमलेसनेस तो होमलेसनेस बंदा के लिए राज्य बड़े एलिनेटेड पापुलेशन तो इसमें अपने यहाँ युद्ध को अवस्था शुरू बहुत बने था ये तो बर्बाद होने चाहिए और मैं और को मोस्ट सेंसिटिव पार्ट बन चुके मैं ले उन्ह 
हमारे पर्यटन मंत्री जी लाई बनी सके और मैं सोशल मीडिया में भी बनी सके ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी को साइज दिस तो छोड़े चाहिए ना, but why are we investing so much in building these road infrastructure? मेरो आपनो इनसाइट की बंद, इनसाइट ही बंद चाहिए, because यू क्यों बोले, यू सब पे युद्ध को तैयारी है, 